ஹாய் வியூவர்ஸ் வெல்கம் டு டீ டைம் டியூட்டர்ஸ் நான் அவங்க பேட்டா நம்ம இப்போ என்ன பார்க்க போகிறோம்னு பார்த்தீங்கன்னா செகண்ட் செமஸ்டர்ஸோட வீடியோஸ் தான் பார்க்க போகிறோம் வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி இது வரைக்கும் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் இருந்தால் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு பாருங்கள் ஸோ நம்ம வந்து கிவ் அவே கான்டெஸ்ட் நடத்துகிறோம்னு உங்களுக்கு தெரியும் ஸோ இது எப்படின்னா ஏப்ரல் ஒன்லேருந்து மே ஒன் வரைக்கும் இந்த கான்டெஸ்ட் நடக்க போகுது ஸோ என்னென்னா ஈவினிங் ஃபோர் ஓ கிளாக் நான் இப்போ வீடியோ போடும்போது நீங்கள் நெக்ஸ்ட் டே நாளைக்கு ஃபோர் ஓ கிளாக் வீடியோ வர வரைக்குமே உங்களுக்கு டைம் இருக்குது ஸோ இந்த வீடியோ ஃபுல்லாக பாருங்கள் இந்த வீடியோவில் நடுவில் நான் வந்து ஒரு வேர்ப் ஆர் ப்ராவப் இல்லைனா ஒரு சென்டென்ஸ் வச்சுருப்பேன் அதை வந்து ஸ்க்ரீன்ஷாட் எடுங்கன்னு சொல்லி நான் அந்த வீடியோலேயே போட்டிருப்பேன் ஸோ அதை நீங்கள் ஸ்க்ரீன்ஷாட் எடுத்து எங்கள் மெயிலுக்கு சென்ட் பண்ணணும் அண்டு இந்த கான்டெஸ்ட்டை பற்றி ஃபுல் டீட்டெயில்ஸ் வந்து நான் அந்த வீடியோ லிங்க் வந்து டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுக்குறேன் அதை பார்த்துக்கோங்க அதில் ஃபார்ம் கூகுள் ஃபார்ம் இருக்கோ அதில் போய் நீங்கள் ரெஜிஸ்டர் பண்ணி இந்த இதில் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணி ப்ரைஸஸாக வின் பண்ணுங்கள் சரி வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் உங்களுக்கு போன செமஸ்டர் வந்து இன்ஜினியரிங் ஃபிசிக்ஸ் ஒன்னு எடுத்தேன் அது வந்து உங்கள் எல்லாருக்குமே காமன் சப்ஜெக்ட்ஸ் தான் ஸோ இன்றைக்கி நான் என்ன சப்ஜெக்ட் எடுக்க போகிறேன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபிசிக்ஸ் ஃபார் எலக்ட்ரானிக்ஸ் இன்ஜினியரிங் இது வந்து கோடு வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிஹெச் எயிட் டூ ஃபைவ் த்ரீ இதுதான் சப்ஜெக்ட் கோடு இது என்னென்னா பிரான்ச்சுக்கெல்லாம் காமன்னு பார்த்தீங்கன்னா இசிஇ ட்ரிபிள் இ இஎன்ஐ ஐசிஇ எம்இ பயோமெடிக்கல் இவங்களுக்கான இந்த இந்த சப்ஜெக்ட் வந்து காமன் அண்டு இதுவே தான் உங்களோட சிஎஸ்சிக்கு என்னன்ற நேம் இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபிசிக்ஸ் ஃபார் இன்ஃபர்மேஷன் டெக்னாலஜி அதோட சப்ஜெக்ட் கோடு என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா பிஹெச் எயிட் டூ ஃபைவ் டூ இதே ஃபுல்லாக இதே தான் கொஞ்சம் கொஞ்சம் டாபிக்ஸ் தான் சேஞ்ச் ஆகும் அந்த ஃபிசிக்ஸ் ஃபார் இன்ஃபர்மேஷன் அண்ட் டெக் டெக்னாலஜி வந்து யாருக்கெல்லாம்னு பார்த்தீங்கன்னா சிஎஸ்சி அண்ட் ஐடி உங்களுக்கெல்லாம் வந்து இந்த சப்ஜெக்ட் காமன் ஆக்சுவலாக பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து உங்கள் எல்லாருக்குமே என்னென்னா இசிஇ ட்ரிபிள் இ சிஎஸ்சி ஐடி பயோமெடிக்கல் இவங்க எல்லா ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கும் இந்த சப்ஜெக்ட் வந்து காமன் சப்ஜெக்ட் ஸோ இது தான் நம்ம எடுக்க போகிறோம் இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து ஃபைவ் யூனிட்ஸ் இருக்குது ஃபைவ் யூனிட் நேம் என்னென்னு பார்க்கலாம் ஃபர்ஸ்ட் யூனிட் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா எலக்ட்ரிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆஃப் மேட்டர் செகண்ட் யூனிட் பார்த்தீங்கன்னா செமி கண்டக்டர் ஃபிசிக்ஸ் தேர்ட் யூனிட் பார்த்தீங்கன்னா மேக்னட்டிக் அண்ட் டைஎலக்ட்ரிக் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆஃப் மெட்டீரியல் ஃபோர்த் யூனிட் பார்த்தீங்கன்னா ஆப்டிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆஃப் மேட்டர் ஃபிஃப்த்து நானோ எலக்ட்ரிக் எலக்ட்ரானிக் டிவைஸ் இதுதான் வந்து உங்களுக்கு அஞ்சு யூனிட் ஸோ இந்த அஞ்சு யூனிட்டில் நம்ம இன்றைக்கி என்ன பார்க்க போகிறோம்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் யூனிட் எலக்ட்ரிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆஃப் மேட்டர் தான் பார்க்க போகிறோம் ஸோ எலக்ட்ரிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆஃப் மேட்டர் நான் வந்து சிலபஸ் நிறைய பேர் கேட்டே இருந்தீங்க நான் முடிஞ்ச அளவு சீக்கிரமாக சிலபஸ் போட ட்ரை பண்ணுறேன் ஸோ இன்றைக்கி வந்து யூனிட் ஒன்னோட சிலபஸ் என்னவோ அது ஃபுல்லாக அந்த அந்த சிலபஸ் மட்டும் இதில் போடுறேன் பார்த்துக்கோங்க ஸோ ஃபர்ஸ்ட் யூனிட் வந்து எலக்ட்ரிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆஃப் மேட்டர் ஸோ எலக்ட்ரிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆஃப் மேட்டரில் நமக்கு என்ன சிலபஸ் இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா Classic free electron theory. Then expression for electrical conductivity. Then thermal conductivity expression. Then Weidman Franz law. Success and failure. Electron, electrons in metal. Particle in three dimensional box. Degenerate states. Fermi Dirac statist- statistics. Density of energy state. Electron in periodic potential. block theorem metal and insulators energy band in solids tight binding approximation electron effective mass concept of holes so in the topics la na nam vand unit 1 la paaka porom so unit 1 vand enna nu solliten electrical properties of material so your introduction na nam iniki paaka porom iniki vand romba basic video dhan paaka porom so idu vand common ellarkume idu actually enna nu pathina idu ninga 12th la irundhe ninga padichittirukka concept dhan iniki nam video la paaka poradhu ஸோ ஃபர்ஸ்ட் இன்றைக்கி என்னென்னா இன்ட்ரடக்ஷன் இன்ட்ரடக்ஷன் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஏன் இந்த எலக்ட்ரிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆஃப் மெட்டீரியல் படிக்கிறோம் படிக்கிறோன்னா இது இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா மொத்தமாக நம்ம சாலிட் டைப்ஸ் ஆஃப் எலக்ட்ரிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டிஸில் தான் நம்ம இதில் படிப்போம் இப்போ எலக்ட்ரிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டிஸில் சாலிட் ஸ்டேட் மெட்டீரியல் வந்து மூணாக மூணு டைப் ஆஃப் நம்ம கிளாஸிஃபை பண்ணுறோம் சாலிட் மெட்டீரியல்ஸை என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா ஒன்று வந்து கண்டக்டர் செகண்டு வந்து செமி கண்டக்டர் தேர்டு வந்து டை எலக்ட்ரிக் ஆர் இன்சுலேட்டர்னு இது தான் நீங்கள் வந்து மூணு யூனிட்டாக படிப்பீங்க ஃபர்ஸ்ட் யூனிட் ஃபுல்லாக கண்டக்டர்ஸ் பற்றி படிப்பீங்க செகண்ட் யூனிட் ஃபுல்லாக செமி கண்டக்டர்
இது வந்து செமி கண்டக்டர் இது வந்து டைரக்டருக்கு நம்ம எப்படி வந்து இதை கிளாஸிஃபை பண்ணுவோம்னு பார்த்தீங்கன்னா அதோட எலக்ட்ரிக் ப்ராப்பர்ட்டி இல்லைன்னா எலக்ட்ரிக் பிஹேவியர் அண்ட் அதோடய ஜாப் ரெக்யர்மெண்ட்டை வச்சு தான் நம்ம அதோட அதை வந்து கிளாஸிஃபை பண்ணுவோம் அண்ட் தென் இது வந்து ரீசெண்ட் டைமில் நிறையா யூஸஸ் இருக்குது இது என்னென்னா யூஸ் பண்ணுறோன்னு பார்த்தீங்கன்னா மொபிலிட்டி ஆஃப் எலக்ட்ரான் வந்து சோலார் செல்ஸில் லேசர்ஸில் கண்ட்ரோல் ஆஃப் தெர்மோ நியூக்ளியர் ரியாக்ஷன்ஸ் அண்ட் நிறைய அப்ளிகேஷன்ஸ் நிறைய அப்ளிகேஷன்ஸில் வந்து இது யூஸ் பண்ணுறோம் அதனால தான் வந்து நம்ம இதை இதை ஸ்டடி பண்ணுறதுக்கான ரீசன் தென் பார்த்தீங்கன்னா இந்த சாப்டரில் நம்ம மெயினாக என்ன படிப்போம்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று வந்து எலக்ட்ரிக்கல் கண்டக்டிவிட்டி தெர்மல் கண்டக்ஷன் டென்சிட்டி ஆஃப் ஸ்டேட்ஸ் நம்பர் ஆஃப் எலக்ட்ரான் இன் யூனிட் வால்யூம் இன் ஏ மெட்டல் இது வந்து மெயினாக படிப்போம் அண்ட் இதே மாதிரி இன்னும் நம்ம என்ன படிப்போம்னு பார்த்தீங்கன்னா கிளாசிக்கல் குவான்டம் ஃப்ரீ எலக்ட்ரான் தியரிஸ் அண்ட் பேண்ட் தியரி டு எக்ஸ்பிளைன் கண்டக்டிவிட்டி ஆஃப் சாலிட் ஸ்டேட் மெட்டீரியல் ஸோ இதுதான் நம்ம மெயினாக படிப்போம் இந்த யூனிட்டை பொறுத்த வரைக்கும் இப்போ என்ன பார்க்கலாம் பார்க்கலாம்னு பார்த்தீங்கன்னா பேசிக் டெஃபனிஷன்ஸ் தான் நார்மல் பேசிக் டெஃபனிஷன்ஸ் தான் ஸோ இதெல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் கண்டிப்பாக இது டுவெல்த் ஸ்டாண்டர்டில் படித்து இதே தான் அதே டெஃபனிஷன்ஸ் தான் அதே தான் வரும் ஸோ வாங்க என்னன்னு பார்க்கலாம் ஃபர்ஸ்ட் ஒன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஓம்ஸ் லா ஓம்ஸ் லானா என்னன்னா டை வென் டைஎலக் வென் எலக்ட்ரிக்கல் கரண்ட் ஃப்ளோஸ் த்ரூ அ கண்டக்டர் தென் த ஓல்டேஜ் ட்ராப் அக்ராஸ் த கண்டக்டர் இஸ் கிவன் பை த ஓம்ஸ் லா ஒன்றுமே இல்லை ஒரு கண்டக்டர் எடுத்துக்கிறோம் ஒரு கண்டக்டரில் வந்து எலக் எலக்ட்ரிக்கல் கரண்ட் ஃப்ளோ ஆகுது கரண்ட் ஃப்ளோ ஆகும்போது அங்கே வந்து ஓல்டேஜ் ட்ராப் ஆக் அங்கே ஓல்டேஜ் ட்ராப் அந்த கண்டக்டரில் இருந்துச்சுன்னா அதை தான் வந்து நம்ம ஓம்ஸ் லான்னு சொல்கிறோம் ஸோ வி ஈக்வல் டு ஐஆர் வீனா ஓல்டேஜ் ஈக்குவல் டு கரண்ட்டு இன்டு ரெசிஸ்டன்ஸ் ஸோ இது நம்ம கரண்ட் வேணா ஐ ஈக்குவல் டு வி பை ஆர் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ ஐன்றது என்னென்னா கரண்ட்டு கரண்ட்டோட யூனிட் என்னென்னா ஆம்பியர் ஆர் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ரெசிஸ்டன்ஸ் ரெசிஸ்டன்ஸ் டு த கரண்ட் ஃப்ளோ அது வந்து ரெசிஸ்டன்ஸோட யூனிட் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஓம் வி என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஓல்டேஜ் ஓல்டேஜ்னா ஓல்ட்டு அதோடய யூனிட்டு ஸோ வந்து நமக்கு வந்து எஸ்ஐ யூனிட்ஸும் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஏன்னா மேபி இது வந்து ஆன்லைன் எக்ஸாமாக இருந்துச்சுன்னா உங்களுக்கு இதெல்லாம் கேட்குறதுக்கான சான்சஸ் அதிகம் ஸோ யூனிட்டெல்லாம் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க தென் ரெசிஸ்டன்ஸ் ரெசிஸ்டன்ஸ்னால் என்ன ரெசிஸ்டன்ஸ்னால் த ரெசிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் கண்டக்டர் இஸ் ஜாமெண்ட்ரி அண்ட் ப்ராப்பர்ட்டி டிபெண்டன்ட் ஃபேக்டர் ஆஃப் த மெட்டீரியல் யூஸ் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெசிஸ்டன்ஸுன்றது ஒரு லென்த் அண்டு ஏரியாவை இதை கண் ஒரு கண்டக்டரை லென்த் அண்ட் ஏரியாவை டிபெண்ட் பண்ணி தான் இருக்கும் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து ரெஸ்டி எலக்ட்ரான்ஸ் ரெசிஸ்டிவிட்டியை கம்மி பண்ணணும்னு சொல்லலாம் ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அதோட ஃபார்முலா என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆர் டேரக்ட்லி ப்ரொபோஷனல் டு எல் பை ஏ ஸோ ஆர் ஈக்குவல் டு பை என்னது அந்த இது இருக்குல்ல ப்ரொபோஷனாலிட்டி கான்ஸ்டன்ட்டை ரிமூவ் பண்ணுறதுக்காக நம்ம ஈக்குவாலிட்டி கொண்டு வரோம் ஸோ ஆர் ஈக்குவல் டு ப்ரொபோஷனாலிட்டி கான்ஸ்டன்ட் தான் ரெசிஸ்டிவிட்டி அந்த ப்ரொபோஷனாலிட்டி கான்ஸ்டன்ட்டுன்றது பை நம்ம என்னன்னு சொல்கிறோம்னா பை எல் டிவைட் பை ஏ ஸோ நமக்கு தெரியும் பை ஈக்குவல் டு ஒன் பை சிக்மான்னு சொல்லிட்டு ஸோ இதை சப்ஸ்டியூட் பண்ணோம்னா எல் பை சிக்மா ஏ அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ இதோட ஒன்று ஒன்றோட டெஃபனிஷன் ஐ மீன் ஒன்று ஒன்றோட மீனிங் என்னென்னா பை பைனா என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ப்ரொபோஷனாலிட்டி கான்ஸ்டன்ட் அதை என்னென்னு சொல்லுவோம்னா ரெசிஸ்டிவிட்டின்னு சொல்லுவோம் ரெசிஸ்டிவிட்டியோட யூனிட் என்ன பார்த்தீங்கன்னா ஓம் மீட்டர் எல்ன்றது லென்த் ஆஃப் த கண்டக்டர் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா எல்ன்றது வந்து மீட்டர் ஏன்றது ஏரியா ஆஃப் கிராஸ் செக்ஷன் அது வந்து மீட்டர் ஸ்கொயர் யூனிட்டு ஸோ சிக்மான்றது என்ன எலக்ட்ரிக்கல் கண்டக்டிவிட்டி இதோட யூனிட் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஓம் இன்வர்ஸ் மீட்டர் இன்வர்ஸ் ஸோ இதுதான் வந்து ரெசிஸ்டன்ஸ் நெக்ஸ்ட் வந்து என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா கரண்ட் டென்சிட்டி கரண்ட் டென்சிட்டி நம்ம என்னென்னு டினோட் பண்ணுவோம்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜேன் டினோட் பண்ணுவோம் இது என்னென்னா இட் இஸ் டிஃபைண்ட் ஆஸ் த கரண்ட் பர் யூனிட் ஏரியா ஆஃப் க்ராஸ் செக்ஷன் ஆஃப் கரண்ட் கேரிங் கண்டக்டர் ஒரு கண்டக்டரில் எவ்வளோ கரண்ட் ஃப்ளோ ஆகுது ஒரு ஏரியாவுக்கு எவ்வளோ கரண்ட் ஃப்ளோ ஆகுதுன்றது தான் கரண்ட் டென்சிட்டி நம்ம டி டினோட் பண்ணுறது ஐன்றது தான் கரண்ட்டு ஏன்றது ஏரியா ஆஃப் க்ராஸ் செக்ஷன் அங் கரண்ட் டென்சிட்டி இருந்து ஜே ஸோ ஜே ஈக்குவல் டு ஐ பை ஏ ஸோ இதோட யூனிட் என்ன பார்த்தீங்கன்னா ஏ எம் இன்வர்ஸ் டூ ஏன்னா கரண்ட்டோடது வந்து ஆம்பியர
நடக்குதுன்னா அங்கே ஓல்டேஜ் ட்ராப் ஒரு லென்த்துக்கு எவ்வளோ ஓல்டேஜ் ட்ராப் இருக்கோ அதைதான் வந்து எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டுன்னு சொல்கிறோம் ஸோ ஈக்குவல் டு வி பை எல் இட்ஸ் யூனிட் இஸ் வி மீட்டர் இன்வர்ஸ் என்னன்னா இதோட ஓல்டேஜோட யூனிட்டு ஓல்ட்டு லென்த்தோட யூனிட்டு மீட்டர் ஸோ ஓல்ட் பர் மீட்டர் அப்படின்னு சொல்லலாம் நெக்ஸ்ட் ஒன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எலக்ட்ரிக்கல் கண்டக்டிவிட்டி எலக்ட்ரிக்கல் கண்டக்டிவிட்டியை சிக்மான்ற இதில் தான் நம்ம டினோட் பண்ணுவோம் இதோட டெஃபினேஷன் என்னென்ன பார்த்தீங்கன்னா த அமௌண்ட் ஆஃப் எலக்ட்ரிக்கல் சார்ஜ் கண்டக்டட் பர் யூனிட் ஏரியா அக்ராஸ் யூனிட் யூனிட் டைம் அக்ராஸ் யூனிட் ஏரியா ஆஃப் அ கண்டக்டர் பர் யூனிட் அப்ளைடு எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு இஸ் டிஃபைண்ட் ஆஸ் எலக்ட்ரிக்கல் கண்டக்டிவிட்டி இதில் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கண்டக்டரில் எலக்ட்ரிக்கல் சார்ஜ் வந்து ஒரு டைம் ஒரே டைம் ஒரே ஏரியாவுக்குள்ளே எவ்வளோ கண்டக்ட் ஆகுதோ அதெல்லாம் தான் வந்து எலக்ட்ரிக் கண்டக்டிவிட்டின்னு சொல்கிறோம் ஸோ இதை வந்து என்ன ஃபார்முலான்னு பார்த்தீங்கன்னா சிக்மா ஈக்வ எலக்ட்ரிக்கல் கண்டக்டிவிட்டி ஈக்குவல் டு கியூ டிஏ கியூ டிவைட் பை டிஏஇ நமக்கு வந்து நம்ம ஜேன்றது கரண்ட் டென்சிட்டி இன்னொன்று என்னென்னு எடுத்துக்கிறோம்னா எலக்ட்ரான் சார்ஜ் பை டைமுன்னு எடுத்துக்கிறோம் ஸோ டைம் இன்டு ஏரியா ஸோ Q divided by TA. இதை வந்து ஜேன்னு எடுத்துக்கிறோம் ஸோ அதனால ஜே சப்ஸ்டியூட் பண்ணிக்கிறோம் கீழே வந்து ரிமைனிங் என்ன இருக்குன்னா இ மட்டும் இருக்கும் ஸோ ஜே பை இ இது தான் ஸோ நமக்கு வந்து ஓம் இது வந்து செகண்ட் ஃபார்ம் ஆஃப் ஓம்ஸ் லா எப்படி அப்டைன் பண்ணுறோன்றது இப்போ நம்ம அப்டைன் பண்ண போகிறது செகண்ட் ஃபார்ம் ஆஃப் ஓம்ஸ் லா இது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு ஆல்ரெடி தெரியும் வி ஈக்வல் டு ஐ ஆர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இது வந்து ஈக்குவேஷன் ஒன்று வச்சுக்கோங்க வி ஈக்குவல் டு ஐ ஆர் நெக்ஸ்ட் ஒன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆர் ஈக்குவல் டு ஒன் பை எலக்ட்ரிக் கண்டக்டிவிட்டி சிக்மா ஏ இது வந்து ஆரோட வேல்யூ இது வந்து ஈக்குவேஷன் டூன்னு வச்சுக்கோங்க நமக்கு வந்து இப்போ வி ஈக்குவல் டு ஐ ஆரா ஆர்ன்ற இடத்துல வந்து இந்த எல் டிவைட் பை சிக்மா ஏன்றத சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறோம் ஸோ சப்ஸ்டியூட் பண்ணோம்னா வி ஈக்குவல் டு ஐ எல் டிவைட் பை சிக்மா ஏன் வரும் ஸோ இதை வந்து நம்ம ரீஅரேஞ்ச் பண்ணுறோம் எப்படி அரேஞ்ச் பண்ணுறோம்னா ஐ பை ஏவை மட்டும் ஒரே சைடு வச்சுக்கிட்டு ரிமைனிங் எல்லாம் அந்த சைட் கொண்டு போகிறோம் ஸோ அப்படி கொண்டு போகும்போது ஐ டிவைட் பை ஏனா சிக்மா அந்த சைட் போயிடும் எல் வந்து டிவைடில் வந்துடும் ஸோ ஐ பை ஏ ஈக்குவல் டு சிக்மா சிக்மா வி பை எல் அப்படின்னு வந்துடுதா இப்போ வந்து நமக்கு தெரியும் இப்போ ஐ பை ஏனா என்ன ஐ பை ஏனா ஜேவா ஸோ ஜே ஈக்குவல் டு சிக்மா அப்படியே வச்சுக்கிறோம் வி பை எல்னா என்ன இ கேபிட்டல் இ ஜேனா என்னன்னா கரண்ட் டென்சிட்டி இனா என்னன்னா எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு ஸோ இதுதான் வந்து ஒரு ஃபார்முலா இது வந்து ஃபிஃப்த் இக்வேஷன் தென் என்ன பண்ண போகிறோம்னா இது முடிஞ்சிருச்சு நெக்ஸ்ட் இப்போ என்னென்னா ரிலேஷன்ஷிப்பு எது எதுக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா ரிலேஷன் பிட்வீன் கரண்ட் டென்சிட்டி கரண்ட் டென்சிட்டி ஜே ட்ரிஃப்ட் வெலாசிட்டி ட்ரிஃப்ட் வீடினா ட்ரிஃப்ட் வெலாசிட்டி அண்டு மொபிலிட்டி மொபிலிட்டினா மியூ இது மூணுக்கும் இருக்கிற ரிலேஷன்ஷிப் பார்க்க போகிறோம் ஸோ ஃபர்ஸ்ட்டு இப்போது என்னன்றது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்பர் ஆஃப் சார் நம்பர் ஆஃப் சார் கேரிஸ் யூனிட் வால்யூம் ஒரு யூனிட் வால்யூம்குள்ளே எவ்வளோ நம்பர் ஆஃப் சார்ஜஸ் இருக்குன்றதை தான் நம்ம என்னன்னு டினோட் பண்ணுவோம் ஒரு கண்டக்டருக்குள்ளே ஸோ இந்த கரண்ட் ஃப்ளோ எப்படி இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஐ ஈக்குவல் டு டோட்டல் சார்ஜ் டிவைட் டிவைட் பை டைம் ஸோ டோட்டல் சார்ஜுன்றது கியூ டைமுங்கிறது டி அதான் நம்ம முன்னாடி நான் சொன்னேன் ஸோ ஐ ஈக்குவல் டு என் என்னென்ன என்னன்றது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்பர் ஆஃப் எலக்ட்ரான் இ இன்றது எலக்ட்ரான் சாரி என்றது நம்பர் ஆஃப் சார்ஜ் இன்றது எலக்ட்ரான் ஏங்கிறது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஏரியா ஆஃப் க்ராஸ் செக்ஷன் எல்லுங்கிறது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா லென்த்து டீன்றது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா டைம் ஸோ ஐ ஈக்குவல் டு என் இ ஏஎல் டிவைட் பை டி ஈக்குவல் டு இப்போ என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து என் எல் பை டி எல் பை டீனா என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா விடி ட்ரிஃப்ட் வெலாசிட்டி ட்ரிஃப்ட் வெலாசிட்டி விடி ஈக்குவல் டு எல் பை டி ஸோ அதை நம்ம இங்கே சப்ஸ்டியூட் பண்ணோம்னா என் இ ஏ இன்டு விடி இந்த விடி தான் விடி ஈக்குவல் டு எல் பை டின்றது தான் வந்து நம்ம ட்ரிஃப்ட் வெலாசிட்டின்னு சொல்கிறோம் இப்போ ஆவரேஜ் வெலாசிட்டி கெயின் வந்து சேஞ்ச் ஆகுது எப்படின்னா ப்ரெசன்ஸ் ஆஃப் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டோட ப்ரெசன்ஸ்னால சேஞ்ச் ஆகுது நமக்கு ஆல்ரெடி தெரியும் ஜே ஈக்குவல் டு ஐஏன்னு சொல்லிட்டு ஸோ இப்போ இந்த ஜேவை வந்து நம்ம என்ன எழுதுகிறோம்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜே ஈக்குவல் டு ஐஏவா நமக்கு வந்து இங்கே என்னென்னா ஐ இருக்குது இந்த ஐயை வந்து இங்கே சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறோம் ஏவை அப்படியே வச்சுக்கிறோம் ஐயை சப்ஸ்டியூட் பண்ணோம்னா என் இ ஏ விடி
சிக்மா இ ஈக்குவல் டு என்இவிடி ஸோ நம்ம சிக்மா முடிச்சுட்டு கேபிட்டல் இயை அந்த சைடு கொண்டுட்டு ரைட் சைடு கொண்டுட்டு போனோம்னா சிக்மா ஈக்குவல் டு என்இவிடி டிவைட் பை கேபிட்டல் இ இப்போ நமக்கு விடி டிவைட் பை கேபிட்டல் இன்றது தான் வந்து மியூ ஸோ சிக்மா ஈக்குவல் டு என்இ மியூ மியூன்றது என்னென்னா விடி டிவைட் பை இ இது தான் வந்து மொபிலிட்டி ஆஃப் சார்ஜ் சார்ஜுன்னு சொல்கிறாங்க அண்டு இட் இஸ் அ டெஃபினேஷன் ஆஸ் த ட்ரெஃப்ட் வெலாசிட்டி பர் யூனிட் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு ஸோ இதோட யூனிட் என்னான்னு பார்த்தீங்கன்னா மீட்டர் ஸ்கொயர் வி இன்வர்ஸ் எஸ் இன்வர்ஸ் ஸோ இதுதான் வந்து கரண்ட் டென்சிட்டிக்கும் ட்ரிஃப்ட் வெலாசிட்டிக்கும் மொபிலிட்டிக்கும் இருக்கிற டிஃப்ரென்ஸ் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா சிக்மா ஈக்குவல் டு என்இ மியூ ஸோ இது வந்து ரிலேஷன்ஷிப் இதோட முடியுது நெக்ஸ்ட் என்னான்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரீ எலக்ட்ரான் தியரி ஆஃப் சாலிட்ஸ் ஃப்ரீ எலக்ட்ரான் தியரி ஆஃப் சாலிட்ஸ் வந்து நம்ம நெக்ஸ்ட்டு கிளா நெக்ஸ்ட்டு வீடியோவில் வந்து பார்க்கலாம் ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும் புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் அண்டு இந்த வீடியோ பற்றி ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்தால் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஸோ மறக்காமல் கான்டெஸ்ட்டில் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணி ப்ரைஸை வின் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ அண்டு எங்களோட இன்ஸ்டாகிராம் அண்ட் ஃபேஸ்புக் டெலிகிராம் எல்லாத்தையும் ஃபாலோ பண்ணுங்கள் எங்களோட அப்டேட்ஸ் அப்போ தான் டெய்லி அப்டேட்ஸ் நாங்கள் அதில் அப்டேட் பண்ணிகிட்டே இருப்போம் அப்போ தான் உங்களுக்கு எங்களோட டெய்லி அப்டேட்ஸ் வந்துகிட்டே